హీ హ్యాస్ గాన్ అవుట్ హీ వెంట్ అవుట్ ఈ రెండింటిలో ఏది కరెక్ట్ అంటారు హీ హ్యాస్ గాన్ అవుట్ ఇదే కరెక్ట్ ఎందుకు టైం లేదు అడుగుతుంటే టైం లేదు అని వెళ్ళిపోతున్నావేంటి టైం లేదని చెప్పింది నాకు కాదు సెంటెన్స్ లో టైం లేదు టెన్స్ ఇస్ నథింగ్ బట్ టైమ్ ఆఫ్ యాక్షన్ అంటే ఒక పని ఎప్పుడు జరిగింది అన్నదాన్ని బట్టి టెన్సెస్ ని పన్నెండు రకాలుగా అయితే ఉపించేది అందులో ఈ రెండు అయితే చాలా కన్ఫ్యూజింగ్ గా ఉంటాయి ప్రెసెంట్ పర్ఫెక్ట్ అండ్ సింపుల్ పాస్ట్ అనేవి ఎందుకంటే రెండు కూడా అయిపోయిన యాక్షన్స్ ని తెలియజేస్తా అంటే జరిగిన విషయం గురించి రెండు మాట్లాడతాయి కానీ ఈ రెండులో ఏది ఎప్పుడు వాడాలన్న కన్ఫ్యూజన్ అయితే మనకు ఖచ్చితంగా ఉంటుంది చూసినట్లయితే హీ హెస్ గాన్ అవుట్ హీ వెంట్ అవుట్ అతను వెళ్ళిపోయాడు అతను వెళ్ళిపోయాడు రెండు ఏదన్నా వాడచ్చు కదా అని చెప్పొచ్చు కాకపోతే మనం చెప్పుకున్నాం కదా టైమ్ ఆఫ్ అన్ యాక్షన్ టైమ్ అండ్ రెలవెన్స్ ఈ సెగ్మెంట్లో టైమ్ అండ్ రెలవెన్స్ అంటే ఒక పని ఎప్పుడు జరిగింది అండ్ దానికి ప్రభావం ఎలా ఉంది రిలవెన్స్ ఇప్పుడు ఎలా ఉంది అన్న దాని ఆధారపడి ఈ రెండు టెన్స్ అయితే మనం నేర్చుకోవచ్చు ఇక్కడ నుండి హీ హెస్ గాన్ అవుట్ హీ వెంట్ అవుట్ ఇక్కడ టైమ్ అన్నది ఉందా లేదా లేదు వెన్ దెర్ ఇస్ నో టైమ్ గో ఆల్వేస్ గో విత్ ప్రెసెంట్ పర్ఫెక్ట్ నాట్ సింపుల్ పాస్ టైమ్ ఎప్పుడు లేనప్పుడు టైమ్ అసలు ఆ పని ఇప్పుడు చేయదు మనకు తెలియనప్పుడు ఆల్వేస్ గో విత్ ప్రెసెంట్ పర్ఫెక్ట్ హ్యావ్ ఆర్ హ్యాస్ ప్లస్ వి త్రీ హ్యాస్ గాన్ అవుట్ when we know the time manaku time aithe telusu eppudu jarigindane telusu kani aa time lo vyathyasam untundi edentante ippude jarigindi eppudo jarigindi ippude jarigindi eppudo jarigindi chondi see this one he has eaten just now athanu ippude tinnadu ante adi chala time gap aithe ledu action jarigi ippude jarigindi anedi manam present perfect lo cheptam next simple past lo he ate in the morning athanu morning tinesadu but now the time is its afternoon ఆర్ ఇట్ ఇట్ మే బీ ద ఈవినింగ్ అది ఆఫ్టర్నూన్ కావచ్చు లేక ఈవినింగ్ కావచ్చు ఈ టైంలో మనం మార్నింగ్ గురించి మాట అంటే ఆ టైమ్ ఆఫ్ పీరియడ్ టైమ్ ఆఫ్ పీరియడ్ నోట్ దిస్ వన్ టైమ్ ఆఫ్ పీరియడ్ ఈజ్ ఓవర్ మార్నింగ్ అన్నది అయిపోయింది సో హీ ఎయిట్ ఇన్ ద మార్నింగ్ నాట్ నౌ నాట్ నౌ మీన్స్ నౌ ఇన్ ద లంచ్ టైమ్ దిస్ ఈజ్ లంచ్ టైమ్ అండ్ హీ ఎయిట్ ఇన్ ద మార్నింగ్ సో ద పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్ ఈజ్ ఎండెడ్ హియర్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్ ఈజ్ ఎండెడ్ హియర్ అండ్ ద సిచ్యువేషన్ ఈజ్ నాట్ ఎండెడ్ ఆర్ ద పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్ ఈజ్ నాట్ ఎండెడ్ సో వెన్ వీ డోంట్ నో ద టైమ్ మనకు సమయం ఆ పని ఎప్పుడు జరిగిందో తెలియనప్పుడు ప్రెసెంట్ పర్ఫెక్ట్ నే వాడాలి హీ హ్యాస్ గాన్ అవుట్ అన్నది కరెక్ట్ హీ వెంట్ అవుట్ అన్నది రాంగ్ నెక్స్ట్ ప్రెసెంట్ టైమ్ ఇప్పుడే జరిగింది హీ హ్యాస్ జస్ట్ ఈటన్ ఇప్పుడే తిన్నాడు అతను అంటే అది మార్నింగ్ అతను బ్రేక్ఫాస్ట్ ఎప్పుడే చేస్తాను హీ హ్యాస్ జస్ట్ ఈటన్ నో 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 హీ ఎయిట్ ఇన్ ద మార్నింగ్ అంటే నువ్వు లంచ్ టైంలో మార్నింగ్ గురించి చెప్తాను హీ ఎయిట్ ఇన్ ద మార్నింగ్ అంటే పాస్ట్ టైమ్ అప్పుడు సింపుల్ పాస్ట్ ని వాడతాం హీ ఎయిట్ ఇన్ ద మార్నింగ్ నాట్ హీ హ్యాస్ ఈటన్ ఇన్ ద మార్నింగ్ సో నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్ ప్రెసెంట్ రిలవెన్స్ అంటే పని ఇప్పుడు జరిగిపోయింది కానీ దాని యొక్క ప్రభావం ఇప్పుడు ఉంటుంది ప్రభావం రిలవెన్స్ ఇట్స్ ఎఫెక్ట్ దాని యొక్క ప్రభావం ఇప్పుడు ఉన్నప్పుడు మనం ప్రెసెంట్ పర్ఫెక్ట్ని వాడదాం లెట్ సీ దాట్ లెట్ సీ దీస్ ఎగ్జాంపుల్స్ సిచ్యువేషన్ నాట్ ఎండ్ అడ్ ఆర్ ప్రెసెంట్ ఎఫెక్ట్ అంటే సిచ్యువేషన్ ఎండ్ కాలేదు లేకుంటే ఎండ్ అయిపోయిన సిచ్యువేషన్ యొక్క ప్రభావం ఇంకా కూడా మన మీద ఉంది ఇట్స్ ఎఫెక్ట్ ఈస్ దే ఇన్ ద ప్రెసెంట్ ప్రెసెంట్ టైమ్ ఫస్ట్ వన్ షీ హ్యాస్ నోన్ హిమ్ సిన్స్ స్కూల్ ఎప్పుడో స్కూలింగ్ తను స్కూల్ చదివేటప్పుడు అప్పటి నుంచి అతను ఇంకా కూడా తనకు తెలుసు అతను ఇంకా కూడా తను గుర్తున్నాడు దేర్ ఇస్ అన్ ఎఫెక్ట్ దేర్ ఇస్ అ రెలవెన్స్ తనకు ఇంకా గుర్తున్నాడు షీ హ్యాస్ నోన్ షీ హ్యాస్ నోన్ హిమ్ సిన్స్ స్కూల్ అంటే స్కూలింగ్ నుంచి తనకు అతను తెలుసు షీ న్యూ హిమ్ ఇన్ ద స్కూల్ అతను ఎప్పుడో స్కూల్లో తెలుసు అంతే ఇప్పుడు పెద్ద పరిచయం లేదు మర్చిపోయాను అతను గుర్తు లేదు షీ న్యూ హిమ్ ఇన్ ద స్కూల్ అంటే ఈ సెంటెన్స్ లో అతను అయితే గుర్తున్నాడు ఈ సెంటెన్స్ లో అతను గుర్తు లేదు దేర్ ఇస్ నో కరెంట్ రిలవెన్స్ దావిడ తనని గుర్తు పెట్టుకోలేదు ఇంకా కూడా సో పాస్ట్ టెన్స్ లో ఒక విషయం అయిపోయింది నో కరెంట్ రిలవెన్స్ ప్రెసెంట్ లో దాని ఎఫెక్ట్ లేదు గుర్తు లేదు అని చెప్పేసినప్పుడు మనం సింపుల్ పాస్ట్ చెప్పాలి గుర్తుంది ఇంకా కూడా నాకు దాని ప్రభావం నా పైన అయితే ఉంది షీ హ్యాస్ నోన్ హిమ్ సిన్స్ స్కూల్ ఇంకా కూడా తను పరిచయం ఉన్నాడు గుర్తుంది హీ హ్యాస్ రిపేర్ ద చైర్ అతను చైర్ ని రిపేర్ చేశాడు ఇప్పుడు ఏమైంది ఇట్స్ వాకింగ్ ఇట్స్ ఇన్ అ గుడ్ కండిషన్ అది ఇప్పుడు బాగుంది అది వాకింగ్ కండిషన్ లో ఉంది సో దెర్ ఇస్ అరెంట్ రిలవెన్స్ దాని యొక్క ప్రభావం ఇప్పుడు ఉంది హీ రిపేర్ ద చైర్ అతను చైర్ ని రిపేర్ చేశాడు
సో బాగుంది ఇట్స్ దాని యొక్క కరెంట్ రిలవెన్స్ ఇప్పుడు ఉంది హీ రిపేర్ ద చైర్ అతని చైర్ రిపేర్ చేశాడు కానీ మళ్ళీ పగిలిపోయింది అతను తీసి మళ్ళీ వేసేసాం సో ఇక్కడ కరెంట్ రిలవెన్స్ ఉంది ఇక్కడ కరెంట్ రిలవెన్స్ లేదు లేనప్పుడు మనం సింపుల్ ప్యాస్లోనే వాడాలి రిలవెన్స్ దాని యొక్క ప్రభావం ఉంది అని చెప్పాల్సినప్పుడు మనం ప్రజెంట్ ప్రాఫిట్లో వాడాలి ఐ హ్యావ్ థర్న్ ద హీటింగ్ ఆన్ నేను హీట్ రన్ చేశాను హీట్ రన్ చేశాను అండ్ దాని యొక్క ప్రభావం ఇప్పుడైతే ఉంది మొత్తం రూమ్ అంతా కొద్దిగా వెచ్చగా ఉంది ఐ థర్న్ ద హీటింగ్ ఆన్ అప్పుడు హీటింగ్ ఆన్ చేశాను అప్పుడప్పుడు మర్చిపోయి అది ఆఫ్ అయిపోయిందో లేక దాని పరిస్థితి ఏమో నాకు గుర్తులేదు అంటే ఇక్కడ కరెంట్ రిలవెన్స్ అయితే ఉంది ఇక్కడ రిలవెన్స్ లేదు ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ చూసుకుందాం ఐ హ్యావ్ కట్ మై ఫింగర్ ఐ హ్యావ్ కట్ మై ఫింగర్ ఐ కట్ మై ఫింగర్ ఐ హ్యావ్ కట్ మై ఫింగర్ ఓ మై గాడ్ ఐ హ్యావ్ కట్ మై ఫింగర్ ఏమైంది ఫింగర్ కట్ అయింది స్టిల్ ఇట్స్ బ్లీడింగ్ అదేదో ఇంకా బ్లీడ్ అవుతూ ఉందన్నమాట సో ఐ హ్యావ్ కట్ మై ఫింగర్ ఇట్స్ స్టిల్ బ్లీడింగ్ ఇంకా బ్లీడ్ అవుతూనే ఉంది దాని ప్రభావం ఇప్పుడు ఉంది ఐ కట్ మై ఫింగర్ అని చెప్పకూడదు ఐ హ్యావ్ కట్ మై ఫింగర్ మరి ఐ కట్ మై ఫింగర్ ఎప్పుడు చెప్పచ్చు ఐ కట్ మై ఫింగర్ అండ్ ఇట్స్ ఇట్స్ బీ ఇన్ అ హీల్డ్ ఎప్పుడో కట్ చేసుకుందా అది మానిపోయింది కాయం అంటే దాని ప్రభావం ఇప్పుడు లేదు కట్ చేసా అయిపోయింది దాని స్టోరీ స్టోరీ హ్యాస్ బీన్ ఎండెడ్ ద సిచ్యువేషన్ హ్యాస్ బీన్ ఎండెడ్ సిచ్యువేషన్ ఇస్ నాట్ కంటెంట్ టిల్ నౌ కంటిన్యూ టిల్ నౌ సో ఇక్కడ ఐ హ్యావ్ కట్ మై ఫింగర్ అంటే దాని ప్రభావం ఇప్పుడు ఉండాలి ఇట్ ఇట్ మస్ట్ హ్యావ్ బ్లీడింగ్ బై ద టైమ్ వెన్ యూఆర్ స్పీకింగ్ అబౌట్ ఇట్ సో అది బ్లీడ్ అవుతుంది ఐ హ్యావ్ కట్ మై ఫింగర్ I cut my finger. I have cut my finger. Okay, it's been healed now. I hope this is very clear to you. I have a good example. I have watered the plants. 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 Still my claws are wet. I have watered the plants. I have dry plants. so there is an effect in the present the time when you are speaking about the action the past action there is a relevance in the current time the present time ipudu nu gatham jaripen vishayam gunchi eppudaithe edaithe maatladtano dani prabhavam ippudu undi i have watered the plants and still my claws are wet i watered the plants in the morning not now adu eppudu ayipindra i watered the plants eh nenu mokkalu neelu posane ante dani prabhavam gunchi dani ko prabhavam ippudu ledu adu ayipindi action ayipindi మనకు టైం తెలిసినప్పుడు రెండు రకాలుగా చెప్పచ్చు అదేంటంటే ప్రజెంట్ టైం ప్రజెంట్ టైం ఇప్పుడు జరిగింది ఈ మధ్య జరిగింది ఈ నెలే జరిగింది ఈ వారమే జరిగింది ఇలా ఈ ఈ అని చెప్పేసి చెప్పేటప్పుడు మనం ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్గా చెప్పాలి గత వారం జరిగింది గత వా గత నెల జరిగింది గత సంవత్సరం జరిగింది ఎప్పుడో జరిగింది ఇలా చెప్పేసినప్పుడు మనం సింపుల్ పాస్లో చెప్పాలి ఆ టైం ఫ్రేమ్స్ అయి ఆ కీ వర్డ్స్ అయివి జస్ట్ నౌ సిన్స్ ఫార్ సో ఫార్ టిల్ నౌ లేట్లీ లేట్లీ అంటే ఈ మధ్య లేట్లీ అంటే ఈ మధ్య రీసెంట్లీ ఎవా నెవా ఎట్ ఆల్రెడీ మెనీ టైమ్స్ ఫస్ట్ టైం ఇవి ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్తో మనం వాడే కీ వర్డ్స్ అండ్ ఎస్టర్డే లాస్ట్ నైట్ ఎగో వన్స్ ఇన్ ట్వంటీ ట్వంటీ ఇవి సింపుల్ పాస్లో మనం వాడే టైం ఫ్రేమ్స్ రెట్ సి ఎగ్జాంపుల్స్ విత్ దీస్ వన్ ఫస్ట్ వన్ జస్ట్ నౌ I have finished my lunch just now. I have finished my lunch just now. I have finished my lunch I finished my lunch, lunch just now. I have finished and simple past flow. So you should not use just now with simple past. Which means V2 is not going to happen. Since I have known him since my childhood. That means I have known him since my childhood. Since I have known him since my childhood. I have known him since my childhood. I have known him since my childhood. For, we have lived here for 10 years. 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 That means, continue to continue. Now, we have lived here for 10 years. For, that means, for the duration. This is the point of time and this is the duration. We have lived here for 10 years. So far. I have been to Hyderabad for 5 times so far. Now, I have been to Hyderabad for 5 years. I have been to Hyderabad for 5 times so far. Now, we have been to Hyderabad for 5 times so far. Now, we have been to Hyderabad. i have been to hyderabad five times till now till now and so far both are same and coming to this one lately recently uh, le- re- recently lately rendu kuda okate have you ever been to america epudanna vellava yes i have been to america many times chaala saarlu aithe nenu america i have been to america many times many times i have been to chapat gani i went to america many times and cheppagurudu i have gone to america ledha i have been to america and cheppachu next ever have you ever been to america have you ever been to america ani adagochu tappa did you go to america ani adagakurudu ever to part always you have to use present perfect and never kuda ante same adhe vidhanga ne vadali i have never been to america nenu america ke eppudu velladra i have never been to america cheppal gani 
ఐ నెవర్ వెంట్ టు అమెరికా అని చెప్పకూడదు ఎట్ ఇప్పటి వరకు హీ డింట్ కమ్ ఎట్ అని చెప్పకూడదు హీ హ్యాస్ నాట్ కమ్ ఎట్ ఎవరి ఇంతవరకు అతను రాలేదురా హీ హ్యాస్ నాట్ కమ్ ఎట్ కరెక్ట్ హీ డింట్ కమ్ ఎట్ రాంగ్ ఆల్రెడీ ఐ హ్యావ్ నోన్ హిమ్ ఆల్రెడీ అతను నాకు అంతకుముందే తెలుసు ఐ హ్యావ్ నోన్ హిమ్ ఆల్రెడీ చెప్పొచ్చు కానీ ఐ నో హిమ్ ఆల్రెడీ కానీ ఐ న్యూ హిమ్ ఆల్రెడీ కానీ చెప్పకూడదు సేమ్ బీ ఫస్ట్ టైమ్ ఐ హ్యావ్ బీన్ టు అమెరికా ఫర్ ద ఫస్ట్ టైమ్ నేను ఫస్ట్ టైం అమెరికాకి వెళ్ళాను సో హియర్ విత్ లాస్ట్ ఎస్టర్డే లాస్ట్ నైట్ ఎగో వన్స్ ఇన్ ట్వంటీ ట్వంటీ ఇవి సింపుల్ పాస్ట్లో మాత్రమే వాడాలి ఈ క్రైమ్ ఫ్రైమ్స్ వీటిని ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్లో వాడ వాడకూడదు ఐ హ్యావ్ బీన్ టు చెన్నై ఎస్టర్డే అని చెప్పకూడదు ఐ వెంట్ టు చెన్నై ఎస్టర్డే వెంట్ టు చెన్నై సింపుల్ పాస్ట్లో మాత్రమే ఐ వెంట్ టు చెన్నై ఎస్టర్డే లాస్ట్ నైట్ లాస్ట్ నైట్ నేను లాస్ట్ నైట్ చెన్నైకి వెళ్ళాను ఐగో ఓ మై గాడ్ ఇట్స్ బీన్ ద లాంగ్ ఎగో ఐ వెంట్ టు చెన్నై not i have been to chennai oh, it's it's once i think i went to chennai it's in the year 2020 i think i went to chennai so manam ee time frames vaartana appudu simple past lo maatram vaadali present perfect lo vaadagurudu yesterday last night i go once once upon a time there lived a king antam gaani once upon a time there have lived a king anaithe cheppamu hope this session will be helpful for you meet you with other episode this is any of my bye